Meski tak bermain di kompetisi Eropa musim depan, Tottenham tetap memiliki pesona tersendiri di mata beberapa pemain, termasuk pemain Leicester City, James Madison. Setelah Leicester degradasi dari Liga Inggris, Madison memutuskan untuk bergabung dengan Spurs musim depan. Madison emang gagal menyelamatkan Leicester dari degradasi, tapi kemampuannya tak bisa dikesampingkan. Kehebatannya bahkan sempat menarik beberapa klub ternama untuk menggaitnya. Tapi ia justru memilih Spurs, klub yang pernah ia benci. Menurut jejak digital di masa lalu, Madison merupakan netizen julid yang membenci dan sering menghina klub asal London tersebut. Lantas, apa yang membuat Madison mau menjilat ludahnya sendiri demi berseragam Spurs musim depan? Setelah drama panjang, James Madison akhirnya sepakat untuk bergabung dengan Tottenham. Pihak klub pun sudah memposting video singkat yang menunjukkan kalau mereka sudah mengamankan jasa pemain berkebangsaan Inggris tersebut. Menurut Goal, Spurs menebus sang pemain dari Leicester City dengan mahar 40 juta pounds. Madison dikabarkan diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun oleh Spurs. Ia jadi rekrutan kedua Spurs di bawah asuhan manajer baru Ens Postecoglou setelah penjaga gawang asal Italia, Guglielmo Vicario. Kabarnya di balik kesepakatan itu terselip satu syarat tak tertulis di kontrak Madison. Leicester meminta Spurs untuk melepas salah satu gelandangnya untuk menggantikan Madison. Maka dari itu Harry Wings dipersilahkan bergabung dengan The Fox dalam kesepakatan terpisah senilai 10 juta pounds. Jadi alasan Madison hanya sekedar untuk bisa bermain di kasta tertinggi. Sebetulnya banyak klub lain yang meminatnya. Ketika kontraknya hanya menyisakan satu tahun di Leicester, banyak klub yang menggoda The Fox agar mau melepas sang pemain sebelum akhirnya pergi secara gratis di akhir kontrak. Kemampuan dan skill olah bola yang ditunjukkan Madison selama lima musim membela Leicester membuat tim-tim papan atas Liga Inggris tak ragu untuk berusaha mendatangkannya. Klub kaliber Manchester United dan Liverpool pun sempat ngantri untuk mendapatkan tanda tangan gelandang 26 tahun tersebut. Namun Madison tak merasa kalau kedua klub benar-benar menginginkannya. Itu dibuktikan dengan pergerakan mereka yang lambat. Ketika Madison membuka pintu, kedua klub tersebut tak kunjung mengajukan tawaran kepada Leicester. Tercatat hanya Spurs dan Newcastle yang serius menginginkan Madison. The Magpies masih kukuh ingin memboyongnya meski tawarannya ditolak pada musim dingin lalu. Manajer Newcastle, Eddie Howe, adalah penggemar berat dari mantan pemain Norwich tersebut. Howe berharap sang pemain mau merapat ke St. James Park musim panas ini. Namun, Madison justru tak terkesan dengan proyek Newcastle. Pada legenda Aston Villa, Gabriel Akbon Lahore sudah menyarankan kepada Madison untuk menerima pinangan dari Newcastle. Akbon Lahore merasa The Magpies memiliki prospek lebih baik dari Spurs dan itu akan membantu Madison menapaki karir yang lebih baik. Toh Newcastle berlaga di Liga Champions musim depan. Sedangkan Spurs tidak. Tapi namanya juga pemain, mereka punya 100% kuasa pada dirinya sendiri untuk memilih klub mana yang akan dibela. Meski banyak yang menyayangkan, akhirnya Madison tetap menerima pinangan Spurs. Lucunya ketika jurnalis ternama asal Italia Fabrizio Romano mengumumkan kesepakatan ini, tiba-tiba salah satu fans Spurs memviralkan sebuah gambar yang memperlihatkan beberapa postingan lama di Twitter pribadi James Madison. Postingan tersebut mengindikasikan bahwa sang gelandang pernah jadi haters Tottenham beberapa tahun lalu. Dilansir Daily Mail, salah satu postingannya bahkan menghina salah satu legenda Spurs, Gareth Bale. Pada tahun 2012, Madison menghina pemain Wales tersebut dengan sebutan monyet. Madison juga merasa kalau Jack Wilshere jauh lebih baik daripada Bale. Tak cuma itu pada tahun 2013, Madison kembali menulis tentang Spurs. Ia menjelaskan kalau dirinya begitu membenci Spurs dan mengajak teman-temannya untuk tidak mendukung klub asal London tersebut. Namun jika dilihat dari sudut pandang sekarang, kalimat yang menjerumus ke ujaran kebencian seperti itu sangat tidak pantas keluar dari pemain bintang sekelas Madison. Apalagi kini ia berseragam Spurs. Eits... 
fans Spurs jangan emosi dulu. Kabarnya dua postingan tersebut kini sudah dihapus oleh sang punya akun. Hal serupa ternyata pernah terjadi juga kepada Matt Doherty ketika didatangkan Spurs pada tahun 2020 kemarin. Bahkan postingan yang mengatakan kalau Doherty merupakan fans Arsenal dijadikan video promosi perkenalannya. Jika pernah membenci Spurs, kenapa Madison mau bergabung dengan klub tersebut? Selain karena masih ingin bermain di kasta tertinggi Liga Inggris, sebelum menandatangani kontrak, Madison dikatakan sudah berbicara terlebih dahulu dengan pelatih Spurs yang baru, Enz Potekoglu. Pelatih asal Australia itu membujuk Madison agar mau bergabung dengan Spurs. Enz memaparkan bagaimana dirinya akan membangun tim musim depan dan sang pemain merasa cocok dengan gaya bermain dari sang pelatih. Enz ingin meninggalkan sistem dua gelandang bertahan yang diusung Antonio Conte. Enz akan kembali menggunakan tiga gelandang musim depan dan itu cocok dengan gaya bermain James Madison. Karena dengan skema seperti itu, Madison akan ditempatkan di depan dua gelandang sehingga mempunyai kebebasan dalam bergerak. Dengan begitu, Enz bisa memaksimalkan kreativitas yang dimiliki oleh pemain berkebangsaan Inggris tersebut. Pelatih berdarah Yunani itu sangat menggemari gelandang serba bisa yang memiliki mobilitas tinggi seperti Madison. Menyerang memang atribut inti dari Madison, tapi sejatinya ia merupakan gelandang penjelajah. Madison bisa merebut bola, bertahan, mengeksekusi bola mati, bahkan mencetak gol. Ains senang dengan pemain yang rela melakukan apapun demi tim. Selain itu, Tottenham juga menjamin posisi Madison di skuad utama. Ia akan mengemban peran vital di lini tengah Spurs musim depan. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Ains Postecoglou. Mantan pelatih Yokohama F. Marinos itu yakin kalau sang pemain bisa meningkatkan kualitas lini tengah Spurs musim depan. Demi memberikan ruang kepada Madison, Ains bahkan siap menjual beberapa gelandangnya musim depan. Nama Harry Wings jadi yang pertama didepak oleh sang pelatih. Kabarnya dalam waktu dekat, Spurs juga siap melepas Pierre Emil Holberg apabila ada tawaran yang cocok. Jaminan inilah yang tak ditawarkan oleh klub-klub lain. Di Newcastle, ia mau nggak mau harus bersaing dengan Bruno Guimaraes yang performanya mengesankan musim lalu. Begitupun di Manchester United, Ten Hag mencari gelandang serang baru hanya untuk menjadi pelapis Bruno Fernandes yang musim lalu tenaganya sudah habis terkuras karena selalu diturunkan di setiap laga. Pihak Tottenham juga menjual janji kepada sang pemain. Awalnya Madison sempat ragu apakah Tottenham adalah pilihan terbaik. Soalnya sejak remaja ia sudah paham betul kalau Spurs bukanlah tim yang menjanjikan trofi setiap tahunnya. Dalam beberapa musim terakhir, Spurs juga bisa dibilang bermain kurang atraktif. Mereka kerap mencatatkan banyak penguasaan bola tanpa mampu membukukan banyak peluang untuk mencetak gol. Untuk meyakinkan Madison, Spurs bersama Ains Postecoglou menjanjikan kesuksesan di masa depan. Ains bahkan berkelakar kalau Madison akan terkejut karena melihat level permainan Spurs akan jauh meningkat musim depan. Kita akan lihat keputusan Madison untuk menjilat ludahnya sendiri dan bergabung dengan Spurs bakal berakhir sia-sia atau tidak.